اقرا اخيا ورتل القران ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مقول الله پاك رب العالمين بولت او پاغمبر الم ترى اپنی کی دیکھن نائی قیفا فعل ربك كيرم اترم قرچن اپنا الرب بی اصحاب الفیل হস্তি বাহিনীর সাথে এখন আমাদের বোঝা দরকার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এইখানে হস্তি বাহিনী বলতে কাদেরকে বোঝায়ছেন এই হস্তি বাহিনী কারা ছিল এসেছিল কোথায় থেকে তাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এদেরকে ধ্বংস করেছিলেন কেমনে এটা আমাদের বোঝা উদ্দেশ্য প্রথম কোথায় হস্তি বাহিনী কারা এসেছিল কোথায় থেকে তাদের আসার উদ্দেশ্যটা কি ছিল আর আল্লাহ পাক এদেরকে কেমনে ধ্বংস করেছিলেন তো প্রিয় উপস্থিতি আমরা মোটামুটি একটা ঘটনা জানি কাবাগর ভাঙার জন্য একটা জাতি এসেছিল আল্লাহ তালা এদেরকে উচিত একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন এই সুরত আলোচ্য বিষয় সেটাই আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন যুগে যুগে আল্লাহ দিনের হিফাজতকারী দুনিয়ার কোন মানুষ নন দিনের হিফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ তবে দিনের হিফাজতকারীদের দলে নাম লেখানো মানুষের দায়িত্ব যারা হিফাজতকারীদের দলে নাম লিখাবে তারা কামিয়াবি পাইবে ইজ্জত পাবে সম্মান পাবে পর খালেন নাজাত পাবে আর যারা বিরোধিতা করবে দুনিয়ায় অলাঞ্ছিত বঞ্চিত আজাবের শিকার হবে আর কেয়ামতের দিন তো ঠেলার কোনো শেষই নেই প্রিয় উপস্থিতি ইসলাম ও কার ধর্ম ইসলাম ধর্ম আল্লাহ পাকের মনোনীত নেই এই ইসলামকে দুনিয়ার জমিন থেকে মিঠাইয়া দেওয়ার জন্য इसलम के पृथ्वी मटी थे मिटिए देखु शक्ति माता पेथे ले कथा नबी आज बहु आगे बोले सबरा एम एक समय तुम्हारे सामने उपस्थित होम्मतर सामने आसबे जे समय आसले पर देखा उम्मत के जमीन थे ध्वस कर তারা পরস্পরে দলে দলে মিলে যাবে তাদের মধ্যে কোন বিভক্তি থাকবে না ইহুদি না ছাড়া হিন্দু বৌদ্ধ অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী যা আছে সব এক হয়ে যাবে মুসলমানদেরকে জমিন থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কি করণীয় হবে কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে একটা সুরা আছে সুরার নাম সুরায় নমন নমল শব্দের অর্থ হলো পিঁপড়া এই পিঁপড়ার কিছু শিক্ষা আছে দেখবেন যখন পিঁপড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটে পিঁপড়ার মধ্যে একটা গুণ আছে যেই গুণটা মানুষের মধ্যে নাই পিঁপড়ার এক নাম্বার গুণ হইল তারা আমির খুব ভালো করে মানে তারা নেতা মানে খুব সাংঘাতিক নেতার অর্ডার জীবন গেল নেতার অর্ডার পালন করব পিঁপড়ার মধ্যে এই গুণ আছে যেটা মানুষের মধ্যে নাই মানুষের যদি তার নেতা ডাক দেয় এদিকে আসো ডাকটা শুনব তিখেই রওনা দেওয়ার আগে দেখব এই ডাকে গইলে আমার স্বাস্থ্য আছে না নাই যদি স্বাস্থ্যতা হয় তৈলে আছে স্বাস্থ্য নাই ডাক নাই ঠিক না বেঠিক আর পিপিলিকা 
নেথায় বলে দিয়েছে সাবধান একজনকে ডিঙ্গায় আর একজন সামনের দিকে যাবে না একজনকে ক্রস করে আর একজন সামনে যাবে না একজনের পিছার একজন আর একজনের পিছার একজন আর একজনের পিছার একজন এভাবে চলবা দেখবেন পিপিলিকা চলা যে শুরু করছে সারি ভদ্র ভাবে একজনের পিছার একজন যদি কোন সময় একটা পিপড়া উল্টা যায় বাস্তবে দেখতে কইতেছে উল্টা যদি যায় দেখবেন মাঝে মাঝে পনেরো বিশটা পিপড়া পার করে আবার দাঁড়ায় দাঁড়ায় কি জানি কয় আরেকটু আদায় আবার আরেকটু কি জানি কয় এই কয়ার দ্বারা বোঝায় নেতার অর্ডার সাবধান লঙ্ঘন করো না কাতার কিন্তু ভেঙ্গ না তখন নেতার ওয়ার্ডার হইল সাবধান জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে তোমরা আর ছত্র ভঙ্গ থেকো না তোমরা সব একত্রিত হয়ে যাও দেখবেন সব ফিফরের কারণ একত্রিত হওয়ার পরে এদের শিক্ষাটা গ্রহণ করেন নেতার ওয়ার্ডার যখন পানিতে বেসে গেল তখন তোমরা এক ফিফরার উপরে অন্য ফিফরা এইভাবে জাপ দিও না জাপ যদি দিতে হয় সব একজনের উপরে আরেকজন আরেকজনের উপরে আরেকজন এইভাবে একত্রিত হইয়া এভাবে ঘুরবা পানির নিচে যারা আছে কিছুক্ষণ পরে এরা আবার উপরে উড়াইবা উপরে যারা আছে এরা নিচে যাইবা এইভাবে ঘুরে ঘুরে থাকবা বলা হয়েছে পিপিলিকা পানির উপরে এই মিল মহম হতে থাকার কারণে ছয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারে একটা পিপড়া মরবে না আর আমরা যদি সারা হয় যে পানি যখন উঠেই গেছে তো মিল মাল করে কোন রকম নদীরে বারো তা আমরা যার তলে ভাল মরি কেউ মতো উঠতো না নেতা মানার গুণ আমরা কাছে নাই প্রিয় উপস্থিতি রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এমন একটা দিন আসবে তামাম দুনিয়ার সফল সত্যি এক হয়ে যাবে মুসলমানদেরকে এমন ভাবে দুনিয়া থেকে ধ্বংস করার জন্য যে এইভাবে ক্ষুধার তারণায় মানুষ খানা সামনে থাকবে পরে খানা রেডি খানা সামনে এলে পরে দেখবে খানা যখন রেডি খানা তো লই তো পারে না বেওয়াই আইসে না কিন্তু হুদ্র আইসে না অনেকজন আর একজনের ডাকে কই তাড়াতাড়ি আসেন খানা শুরু করে দেই বিশ্বনবী বলেন এই ভাবে ডাকাটা কি করবে ইহুদিরা নাসাদার নাসারাদেরকে ডাকবে নাসারারা নাস্তিকদেরকে ডাকবে নাস্তিকেরা বুদ্ধদেরকে ডাকবে বুদ্ধরা হিন্দুদেরকে ডাকবে এইভাবে সব শক্তি এক হয়ে যাবে শুধু মুসলমানদেরকে তেমনে এই জমিন থেকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তবে একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখা দরকার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন অদুনিয়াবাসীর তামাম দুনিয়ার সব শক্তি যদি এক হইয়া আমার ধর্মকে দুনিয়ার জমিন থেকে উঠাইয়া দিতে চায় জেনে রাখো ইসলাম ধর্ম নাজিল করেছি আমি কোরআন নাজিল করেছি আমি আর এর হিফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজ হাতে রেখে দিয়েছি যারা এই বিরোধিতা করবে তারা কিন্তু পার পাবে না এই পর্যন্ত পার পায় নাই ইতিহাস এই পর্যন্ত যত ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে আছে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের বিরোধিতা করিয়া কেউ কোনোদিন ছার পায় নাই আল্লাহর বিরোধিতা করিয়া কেউ কোনোদিন চার পায় নাই আমাদের নবী তখন মার করবে নবীজির জন্মের পঞ্চাশ দিন আগে এই আব্রাহা বাহিনীর ঘটনাটা ঘটেছিল কতদিন আগে আমরা ঘুমাইতেছে মনে হইতেছে অনেক খেলা খেলা ঘুমোয় তো আত্মলন্ত দেখি নাই মোটামুটি সহজ আছে আর যারা ঘুমো আসল ঘুমোয় আছে প্রিয় উপস্থিতি 
ইয়ামেন নামক একটা দেশ আছে নাম শুনছেন তো আপনারা এই ইয়ামেন নামক দেশে এক বাদশা থাকতো তার নাম ছিল ইউসুফ জুলওয়াস সে মূর্তি পূজা করত দেশে মুড়ে মুড়ে পয়েন্টে পয়েন্টে মূর্তি স্থাপন করত মূর্তির বিরোধিতা করলেই মৃত্যুদণ্ড মূর্তির বিরোধিতা করলেই মৃত্যুদণ্ড সেই ইয়ামেন নামক দেশ সেই দেশের বাদশা ছিল হিমিয়ারি বংশধরের শেষ বাদশা তার নাম ছিল ইউসুফ জুলওয়াস এই ইউসুফ জুলওয়াস রাজ দরবারে একজন পণ্ডিত ছিল জ্যোতিষী বিদ্যায় বিরাট পারদর্শী ছিল এই বোড়া যখন বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে গেল বাদশাহ দরবারে আর্জি জানালো যে আপনি আপনার পছন্দ মতো একজন যুবক আমাকে দিন আমার যত বিদ্যা সব বিদ্যা আমি তারে শিখায় যাই বাদশাহ তার পছন্দ মতো একটা যুবক খুব বিচক্ষণ যুবক বের করলো প্রতিদিন ক্লাস করার জন্য জ্যোতিষীর কাছে পাঠায় যুবক রীতি মতো আসা যাওয়া করতেছে তো হঠাৎ করে একদিন রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট কুড়ে ঘর দেখলো এই ঘরের মধ্যে একজন দৌড় বেশ বাস করে উনি আল্লাহ পাকের ইবাদত করেন তৎকালীন সময়ের সত্য ধর্ম ঈশা নদীর ধর্মের উপরে বিশ্বাসী ছিলেন এই ঈশা নদীর ধর্মের আলেম এবং আল্লাহ পাকের একজন অলি যুবক ছেলে যখন দৃশ্যটা দেখল দরবেশ যুবকের দিকে তাকালেন তিনি ডাক দিয়ে বলেন বাবা এদিকে আসো তোমার নাম কি তুমি যাও কোথায় দরবেশের কাছে সে যখন খুলে বলল দরবেশ ডাক দিয়ে বলেন বাবা আমি তোমার কপালের দিকে তাকায় দেখলাম তুমি তো জ্যোতিষীর কাছে জানে ওলা লোক ন তোমার কপালের মধ্যে আমি জলমল করতেছে ইমানের নূর দেখা তুমি ইসলাম গ্রহণ করো ইমান ইসালামের ধর্মের বিধি বিধান আমি তোমাকে শিখাই তিনি দিলেন আল্লাহ দাওয়াত আর জ্যোতিষী দিল মূর্তির দাওয়াত দুই দাওয়াত এখন টাকল লাগলো যুবক বলতেছে আমাকে তিন দিন সময় দেন আমি একটু হিসাব মিলাই দেখি কোন ধর্ম গ্রহণ করব একদিন চলে গেল দুই দিন চলে গেল তৃতীয় দিনের মাথায় রাস্তা দিয়ে চলার পথে চৌরাস্তার একটা মূর্ ছিল ইয়ামেলের রাজধানী সানাত এই মূরের মধ্যে একটা হিংস্র প্রাণী শুয়ে আছে যেই প্রাণীর ভয়ে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে চতুর্দিকে মানুষের জাম শুরু হয়ে গেছে যুব ছেলেটা আস্তে আস্তে আগাইল অগ্রসর হয়ে দেখে প্রাণীর ভয়ে মানুষ এদিক ওদিক যাচ্ছে না প্রাণীর ভয়ে মানুষ বাজার হাত করতে পারছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসালয় সব বন্ধ হয়ে গেছে কেউ এই প্রাণীটাকে সরাতে পারছে না কেউ আসছে তীর ধনুক নিয়া কেউ আসছে যার যার কৌশল নিয়া কিন্তু বাঁধ দেখলে তীর ধনুক ফরে এমনি দুর্বল হয়ে যায় বাঘের কাছে যে তীর মারব তীর যদি ভরে এই পর্যন্ত না যায় আর বাঘে যদি কতরে দরতা ছিল মানুষের জীবন যখন একেবারে দুর্বিষহ এমন অবস্থায় যুবক ছেলে বলতেছে এই হলো এখন পরীক্ষার সময় জ্যোতিষীর ধর্ম কি সবসময় ধর্ম নাকি দরবেশের ধর্ম সবস ধর্ম এটা এখনই পরীক্ষা করে ফেলব কেমনে হাতের মধ্যে দুইটা পাথর নিচ্ছে দুই পাথর নিয়ে প্রথম পাথরটার মধ্যে পরে ফু দিল যদি জ্যোতিষীর ধর্ম সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে তার ধর্মের মূর্তির নাম আমি এই ডিল দিলাম এই ডিলের বিনিময়ে যেন এই বাঘের একটা ফয়সালা হয়ে যায় ডিল মারছে দেখবেন ডিল যত পাতলা হয় এটার গতি তত কম হয় বাড়িয়ে লোক গতি বেশি ডিল মারছে এর বাতাসে ফেলা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত নিচে না কারণ বাঘের দারো থেকে ডিল দিব না দূর থেকে অনেক দূর যে কারণে ওই পর্যন্ত বাঘের শরীরে ভরবে দূরের কথা আদা রাস্তা হয়ে গেছে না পরের ঠানি লোক যে এবার 
যদি দরবেশের ধর্ম সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে দরবেশ যে আল্লাহ দাওয়াত দেয় সেই আল্লাহর নামে ঢিল মারতেছি মানুষের অশান্তি যেন দূর হয়ে যায় আর বাঘের একটা ফয় সালা হয়ে যায় এই কথা বলে আল্লাহর নামে যেই ঢিল মারলো আল্লাহ পাথর আর বাতাসে মিশ্রিত করে দিলেন আর জোরে इब्राहिम अलहलम मध्य सब मरुभूमि सब मरुभूमि इब्राहिम अलहलमानी कितब नाजिल इब्राहिम सहिफार मध्य मानुष देर शुने मरुभूमि इब्राहिम सुसज्जित बेस कम रही लोकर ने सब एक मरुभूमि मानूष जो सुन अल्ला सुसज्जित सुसज्जित प्रमाण कर चलाफेरारा कबुल कर मानुषाई 
এই অবস্থায় দলে দলে মানুষ তার হাত ধরে মুসলমান হওয়া শুরু করল মুক্তি ভুজার বিরোধিতা করা শুরু করে দিল খবর গেল বাদশাহ ইউসুফ জনুয়াসের কাছে ও বাদশাহ আপনি যাকে গ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিষী বিদ্যা শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য সে তো জ্যোতিষী বিদ্যা শিখে না সে তো যায় দরবেশের কাছে তার ধর্ম শিখছে কালিমার বিরোধিতা করবে संबाद पोटिस जारी कर दिल सर्वप्रथम दरवेश के ग्रेफ्तार कर फाशी कष्ट जुलाया जाओ द्वित पर्या जुवक मृत्युदंड कार्यकर करवा समुद्र तो आल्लर कथा मान आल्लाब्बुलर हुकुम बसाय दिलुद्र नाम अब्दुल्लाति पानी ऊपर दिए दिव्य हेटे चले तुम्हारे नाम मार्ला भूमिकम्प शुरू भूमिकम्पर कम्पने सब ओखान मारा गल पक्ष मारते पंथाए मारते मानुषर सामने शब्द शिकाय दीब ये शब्द नहीं तीन मारा तक दुनिया शहीद हो विदाय तबु मारा दरकार मारबाला मारसे सकल मानुषर सामने रबर नामे तीर मारे साथ कपाल बराबर लागसे संगे संगे उन्नी शहीद हो दुनिया के विदाय समय गुवक दिव्य लाश पा लाश पाइल मानुषर मानुष्ट मध्य तो एक बेस्ट आसे हाथ बेड़ा लम्बा तुम्हें 
ঠিক না ঠিক বাপের বডি আর হুচুর বলি মিলে না একটু বেশ সময় দাদার দাদা আর একটু বেশ সময় এই দুই আড়াই শত বছর পরে বা তিনশো বছরের বেশ কমলে তো একটু উইটি পারে যে এই যুগের মতো মনে হয় না খালি ফাতুল মুসলিম দৌড়ে গেলে গিয়া দেখেন যুবক তরবারি চাহাতে এইভাবে কপালের উপরে হাতটা দিয়ে পড়ে আছেন বললে পরে রয়েছেন হজরত উম লক্ষ্য করলেন তরবারিটার মধ্যে লিখা আবদুল্লাহ ইবনে তামের ইতিহাস তো জানা আছে সুরায় বরুজ এর বিস্তারিত ঘটনা লিখা আছে कपाल टन दिले तरबारि धरे जो शुए कपाल टन दिले जे जगह तीर लाख क्षत स्थान रक्त एक बार नाल शहीद আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হওয়ার কারণে হজরত উমর বলেন হাটটা ছেড়ে দিলেন দিয়ে বলেন এইভাবে মাঠির নিচে রেখে দাও এই যুবক এই অবস্থায় আল্লাহ দরবারে দাঁড়াবে মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার যুবকের যখন এইভাবে শাহাদাত গরম হয়ে গেল সারা শহরের মানুষ দৃশ্যটা লক্ষ্য করল চেষ্টা করার পরেও যে যুবককে মারা সম্ভব না কি এমন নাম যুবকের রবের নামে তীর মারার সাথে সাথে শহীদ হয় গেল কি এমন নাম রব তাহলে আর আমরা বিলম্ব করতে চাই না আমরাও এক বাক্যে ঘোষণা দিলাম এই রবের উপরে আমরাও সকলেই মানানলাম শহরের মানুষ যখন ইমানানলাম বাদশার মাথা তো আগের চাইতে গরম যেই ভয়ের কারণে যুবককে দুনিয়া থেকে সরাইয়া দিলাম এখন তো দেখা যায় সেই কাজটাই বাস্তবায়ন হয়ে গেল সারা শহরের মানুষ যদি কালিবাওয়ালা হয়ে যায় তাহলে তো আমার বাদশাহী থাকবে না মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় গর্ত করণ করলো আগুন দিয়া বোলপুর করে ফেলল আমার শহরে বাঁচতে দেওয়া হবে না সব মুমিনদেরকে মেরে ফেলো আগুনের মধ্যে যখন ডাপায় ডাপায় মানুষদেরকে ফেলা হবে এমন অবস্থায় আল্লাহ আলমিন এমন একটা দৃশ্য কথা দিলেন মানুষদের কাছে কাছে গিয়া মাত্র জিজ্ঞাসা করা হয় ও নতুন মুমিনেরা তোমরা কি ইমান দিবা নাকি জীবন দিবা সেনাবাহিনী দিয়া গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি নতুন নতুন ইমান আনার কারণে তোমরা কি পরিমাণ মজবুত পরীক্ষা করা দরকার এই যে দেখা যায় অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করা হয়েছে এই আগুনের মধ্যে ফেলা হবে হয়তো জীবন দাও নইলে ইমান দাও মানুষেরা বলা বলে শুরু করে দিল জীবন গেলে আবার জীবন পাওয়া যাবে কিন্তু ইমান গেলে আর ইমান পাওয়া যাবে না জীবন গেলে জীবন পাওয়া যাবে কিন্তু ইমান গেলে আর ইমান পাওয়া যাবে না 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 জীবন যাবে তবু ইমান দেব না সর্বপ্রথম একজন মহিলার ফলা হলো এই মহিলাকে আগুনে ফেলা হবে নারী পুরুষ অনেক মানুষ একসাথে ওই দিন ইমান এনেছিল আর ইমানের জন্য তারা আগুনের মধ্যে দগ্ধ হইতে হয়েছিল আল্লাহ যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর সাথে দেখা করতে চায় আল্লাহ বলেন আমিও তার সাথে দেখা করতে চাই আল্লাহ বলেন মান আহ যে নাকি চায় আল্লাহর সাথে দেখা করা ভালোবাসে দুনিয়ার সব ছেড়ে দিতে রাজি তবু আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে আল্লাহ বলেন আমিও ওই বান্দার সাথে দেখা দিতে পছন্দ করি মুসলমান বান্দার ভাইয়েরা আমার সর্বপ্রথম একজন মহিলার পালা মহিলাটার কুলে ছিল দুধের একটা বাচ্চা এই বাচ্চাটাকে টান দিয়া আগুনের মধ্যে ফালার জন্য যখন সেনাবাহিনী চেষ্টা করা শুরু করে দিল মহিলাটা ডাক দিয়ে শুরু এতটুকু বলল সেনাবাহিনীরা রে আমাকে আগুন দিয়া পুরের পরে আমার বাচ্চাকে ধরবি চুকের সামনে দুধের বাচ্চা আগুনে জ্বলবে এটা মানিয়ে নিতে পারি না আগে ইমানের জন্য মারবি আগে আমাকে পুরা ইয়ার পরে আমার বাচ্চাকে পড়িস আমার চুকের সামনে আমার বাচ্চা নেবে গেলাইস না কারণ একজন মা নিজের সন্তানকে জীবনে চাইতে বেশি মহাব্বত করে মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার কিন্তু শেষ বাহিনী এই কথাটা মানতে রাজি না সর্বপ্রথম দুধের বাচ্চাটাকে আগুনের মধ্যে যখন নিক্ষেপ করে দিল মা চিৎকার করা শুরু করে দিলেন আল্লাহ তোমার ইমানের জন্য তোমার দিনের জন্য আজকে এই অবস্থায় তোদের সামনে তোমার দেওয়া সন্তানটাকে আগুনে পড়তেছে 
উপস্থিত বিশ হাজার মুমিনকে সন্তুষ্টি করার জন্য বিশ হাজার মুমিনকে খোঁজকবি দেওয়ার জন্য এই আগুনের ভিতরে দুধের বাচ্চাটার জবানে বড় মানুষের মতো কথা ফুটাই দিলেন আগুনের ভিতরে তেইকা এই দুধের বাচ্চাটা ডাক দিয়ে বলে মা চিন্তার কোনো কারণ নাই এটাও যদিও দেখা যায় আগুনের খণ্ড তোমরা সবাই জপায় পড়ো এটা আগুন না আল্লাহ তালা জান্নাতের বাগান বানায় দিয়েছে মুসলমান ভাইরা আমার ওই দিন অবস্থাটা বিশ হাজার মানুষ একসাথে আগুনে পড়ল শুধু ইমানের কারণে আর কোন অপরাধ ছিল না এদের আল্লাহ মধ্যে বলেন এদের কোন অপরাধ ছিল না একমাত্র অত্যন্ত দয়াময় পরাক্রমশালী আল্লাহর উপরে ইমানের কারণে এদেরকে পড়া হয়েছিল আর কোন অপরাধ এদের ছিল না আল্লাহ তালা কুরানুল করিমের মধ্যে তৎকালীন সময়ের খ্রিস্টান ওই বাচ্চার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে বলে ও বাচ্চা আমরা মুসলমান আপনিও মুসলমান মুসলমান হিসাবে বিচার চাইতে আসলাম মুসলমানের কারণে বিশ হাজার মানুষকে আগুনে পুরে তারা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দিছে বাচ্চা লজ্জাসী খবরটা পেয়ে দুইজন মেজরকে ডাক দিল তোমরা এদিকে আসো পার্শ্ববর্তী দেশ ইয়ামেন মুর্শিক এবং মূর্তি ভূতায় ভরে গেছে আমার মুমিন মুসলমানদেরকে দুনিয়ার জমিন থেকে সরাই দিল এটা সৎ সৎ করা যায় না বিশ্বনবী বলে গেছেন বিশ্বনবী বলে গেছেন মুসলমানদের মধ্যেও যখন এই গুণটা থাকবে তামাম পৃথিবী জোরে পৃথিবীর এক প্রান্তে যদি একটা মুসলমান থাকে আর এক প্রান্তে যদি আর একটা মুসলমান থাকে ওই প্রান্তে যদি সংবাদ পাওয়া যায় এক মুসলমান আক্রান্ত হয়েছে ওই কান থেকে যেন এক বডির মতো করে মুসলমান যখন গর্জ উঠে যদি গর্জ উঠতে পারে তামাম দুনিয়া থেকে কোনো মুসলমান সরানো সম্ভব হবে না মুসলমান ভাইয়ের আবার আজকে মুসলমানেরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন এরপরেও মুসলমান এক এক মুসলমান এক এক দিকে আছে স্বাস্থ্যের দিকে আমরা ঢলে পড়তেছি সামান্য স্বাস্থ্যের কারণে সামান্য স্বাস্থ্যের কারণে দিন পর্যন্ত ডুবায় দিতেছি মুসলমান ভাইয়েরা আমার ওই দিন এই বাচ্চা সেই ধর্মের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের প্রতি সুখ গ্রহণ করতে চায় দুইজন মেজরকে ডাক দিল একজনের নাম ছিল আরমাত আর একজনের নাম ছিল আব্রাহা দুই মেজর আইসা অনেক সৈন্য নিয়ে নামক দেশে যখন হামলা করল এই দেশটাকে একেবারে ইউসুফ জুন ওয়াসের প্রতি সুখ নিল সৈন্যদেরকে একেবারে নেস্তনাব করে দিয়া ইউসুফ জুন ওয়াসের হাত থেকে ইয়ামেন নামক দেশটাকে ছিনায় নিল আর ইউসুফ জুন ওয়াস পানিতে জাপ দিয়া আত্মহত্যা করে একেবারে নিকৃষ্ট মৃত্যুবরণ করব প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ দিনের সাথে মুসলমানদের সাথে যদি কেউ বিয়াদি করে মুসলমানদেরকে যদি কেউ কষ্ট দেয় আল্লাহ তালায়ের বদলাটা দুনিয়ার জমিন দেখায় দুনিয়ার মুসলমান এরপরে যখন আব্রাহা আর বাদ সেই দেশে দায়িত্ব পাইল আর বাদ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আব্রাহা রয়ে গেল আব্রাহা এখন ইয়ামেনের বাদশাহ হওয়ার পরে দেশটা সুন্দর মতো চালাইতেছে এতদিন তো ভালো ছিল মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করার কারণে আল্লাহ এতদিন খুশি ছিলেন কিন্তু এখন এর ভিতরে একটা লুপ ঢুকে গেছে দেখবেন একটা মানুষকে আল্লাহ তালা উন্নতি দেওয়ার পরে আল্লাহ সাহায্য পায়া এমন এক পরিস্থিতি হয় পরে এমন একটা পরিস্থিতির শিকার হয় পরে লুবে লুব লুবে লুব ঢুকতে ঢুকতে পরে সীমা লঙ্ঘন করা শুরু করে দেয় এখন একটা লুপ তার ভিতরে ঢুকছে কি লোক সারা বিশ্বের দিকে সে নজর করে দেখল একটাই মাত্র জায়গা আছে যেই জায়গার মধ্যে মানুষ প্রতি বছর যায় এবং একজন মানুষ একবার গেলেই শেষ না বারবার যাইতে মন চায় যারা হস করছেন তাদের সাথে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে তুমি যে হস করে আইসো দেই কেই না মজা তো শেষই নাকি হাজি সাব জবাব দিবে যে না কি ক না দেখছিলাম মালা আসি কিন্তু দেখতে তো এখন জ্বালা বাড়াইছি এখন মন চায় জায়গা জমি যা আছে সব বিক্রি করিয়া চলে যাই কারণ এই জায়গা তো দুনিয়ার কোন মানুষের হাতে গড়া না আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে সাজাইছেন 
প্রিয় পরিস্থিতি আব্রাহা চিন্তা করলো ওই দেশটাকে আমি হামলা করে খানায় কাবার মতো করে আমার দেশের মধ্যে একটা গির্জ তৈরি করব সারা বিশ্বের মানুষেরা যেন কাবা করে যেইভাবে আগমন করে আমার এই গির্জাতেও যেন আগমন করে এই একটা পরিবেশ এই জমিনে তৈরি করা দরকার অনেক টাকা ব্যয় করে একটা গির্জা তৈরি করল আপনারা বুঝতেছেন তো অসুবিধা আছে কেন অসুবিধা থাকলে কেন একটু একটু ডাবসা করবেন ট্রেনিং চালান যে অসুবিধা হইতেছে গির্জা একদম তৈরি করল তৎকালীন সময়ে এত সুন্দর বিল্ডিং তামাম দুনিয়া জুড়ে ছিল না বহু টাকা ব্যয় করে করল যেই বছর বিল্ডিং করছে এই বছর সারা বিশ্ব থেকে অনেক মানুষের আনাগোনা আব্রাহা খুব খুশি কারণ ফয়লা ফয়লা হয়েছে তো প্রথম প্রথম যে সময় যমুনা সেতু হয়েছে এই সময় আপনাদের এই এলাকা থেকে মানুষ গেছে কিনা দেখা জানি না বাংলাদেশের বহু জায়গা থেকে সেতু দেখতে আই গাড়ির ভাড়া লাগে গেছে যেই মাত্র এক বছর গেছে এর পরের বছর যদি কই যে টেহা দিনে ল যাই দিন বে নষ্ট হল মানু কষ্ট হস্তান লাগে ঠিক না বেছে মজা শেষ কিন্তু আল্লাহ দেওয়া যত জিনিস আল্লাহ দেওয়া যত জিনিস দিনের সাথে মিলাই না এর মধ্যে একটা নইলো কোরআন এই পর্যন্ত শুনছেন যে আলহামদুসুর আর কত হরণ যায় একটু বদলায় দেওক শুনছেন জি বলে কাবা করার কত দেখতাম একটু বদলায় দেওক এই কথা শুনছেন কেউ খানায় কাবা যত দেখবে घर बन बन देशर मानुष आसलो कर बचर थे क्यों सीमालंघन कर ले इतिहास रेखे दिल बलाकता लाची दीवा बोले दो जो बोलते वाले दो हरिक्षा कर आनंद क्यों टक्कर लागे यार अवस्था जमीन ठीक ठाक अतीत थे ना भविष्य मर्दा चक्रांत कर गिरजार भरे पसरा पायखाना गुरा शहर भोषणा कर दिल मन मक्का मानुषाई 
অপর চর্চালায় দিল মক্কার মানুষের মনে হয় আমাদের গির্জাকে ঈসা অপমান করে গেছে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আমি মক্কা অভিযান চালায় খানায় কাবা ঘর ভেঙে দিব शक्ति प्रदर्शन हो जाए तक बिरोधिता क्यों करते हाफसार लज्जासी बाबसार चिठी लिखल महाराज मोहब्बत रखे बांगते सब मानुष्ट भय पाइते सारा विश्व शासन करते एकम्र कबा हिसाब से नामक देश गिरजाटाई थक द्वित कबागर इब्राहिम आलहलम पिता और पुत्र मध्य सम्पर्क छोब्राहिम आलहलम एकम्र गिरजा बनाए रखार चिंता कर लो ना ना बन इस्माइल रखा जानी इस्माइल रखा जाबो बेगे आईना बनी इस्माइल चिठी उत्तर नीचे दिए दीसे गलार मध्य शिकल बाधिया फिलार गुरु मध्य शिकल बाधवा टन दीवा एक साथ भेगे चूरमार कर चले आसबा आठटा बड़ बड़ हाथी दिल मध्य एक हाथी छो तर नाम छो महमूद महमूद नामक हाथी टार विशेष एक गुण छो महमूद नामक हाथी तत्कालीन दुनिया जमीन सुंदर एक बड़ हथियार छो ना हाथी ऊपर तुम सोर हईबा और बाकी सातटा हाथी तुम्हारे दिल आठटा हाथी नहीं आठटा फिलार सह एक सराय दीबा तुम्हारे घोषणा दिल आगामी कल सकाल बल्ला रवना दीब कबागर बांगार जो आल्लर घर खाना कबा आल्लर घर खाना कबा शरीफ मानुषर अंतरे प्राय तीन दिन युद्ध हल निजे देश जनगण के साथ नामक बादशाह तीन दिन पर्त युद्ध हल इोकटार मन भरे एक दया पर्त उदय हलो ना शहीद कर दिल छयार हाथी बाहन सामने तो मानुष दाड़ाते विजय आगे मात्र डुके पड़ल राज्य पारी दिया जो आरोप राज्य भुकल सीमान एलिका कौम छोड़ कौम सत्तर नाम छो हाना 
হানাতা বিশাল একটা বাহিনী নিয়ে যখন মোকাবেলার জন্য দাঁড়ায় গেল হানাতায় ডাক দিয়ে কয় আমরা যদিও দুর্বল জাতি হস্তি বাহিনীর সামনে আমরা দাঁড়ায় যাব আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় বলবো প্রভু আমাদের শক্তি ছিল না কিন্তু কাবাগর বাঙা সহ্য করতে পারি নাই এই জন্য আমরা মোকাবেলায় দাঁড়ায় গেলাম আল্লাহ তালাইয়ার একটা বদলা আমাদেরকে দিবেন খানায় কাবা হিফাজতের জন্য দাঁড়া দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই মানুষগুলোকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিলেন এই মানুষগুলো পারলো না ছয় হাজার হাতির সামনে তো এরা মোকাবেলা করতে পারে নাই আস্তে আস্তে আগাইতেছে হানাটা নামক ব্যক্তিটাকে দুনিয়া জমিন থেকে শহীদ করে নাই আব্রাহা ডাক দিয়া কয় সেনাবাহিনী হানাটাকে তোমরা মারবে না এই হানাটা এমন একজন ব্যক্তি যেই ব্যক্তিরা প্রতি বছর হানায় কাবা তো আপ করে প্রত্যেক বছর বছর হজ করতে যায় এই লোকটা রাস্তা ঘাট সব কিছু ভালোভাবে চিনে এই লোকটারে তোমরা মারবা না তার এক গ্রেফতার করো রাস্তা চিনায় চিনায় নিবে যেই রাস্তা দিয়ে গেলে আমি কাবা করে দ্রুত গিয়ে পৌঁছতে পারবো এই রাস্তাটা চিনায় নিয়ে যাবে রাস্তা চিনায় চিনায় নিয়ে যায় হানাটা উটের লাগাম ধরে হাতির লাগাম ধরে ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে নিয়ে যায় হাতি সুরের মধ্যে ধরে ধরে সামনের দিকে রাস্তা চিনায় নিয়ে যায় আর আল্লাহ দরবারে দোয়া করে প্রভু এই কাবাগরের শত্রু তো আমি নই আমাকে বাধ্য করা হয়েছে যদি তুমি তোমার কোন গজব নাজিল করো আল্লাহ আমার উপরে গজব নাজিল করো না হানাটা বুঝে ফেলেছে অবশ্যই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তারপরে হিফাজত করবেন হানাটা বুঝে ফেলেছে তার ঘরের হিফাজত তিনি করবেন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে হইতে পক্ষপাতিত্ব করলো তায়েফবাসীরা বলতেছে আমাদের কোন ক্ষতি করো না খানায় কাবা বাংতে আসছে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমরা এতে কোন দিমত করব না বরং এই তায়েফবাসীর মধ্যে প্রধান যিনি তার নাম ছিল আবরিগাল এই আবরিগালকে তোমাদের সাথে করে দিলাম ও আব্রাহা তুমি আবরিগালকে একসাথে করে নিয়ে যাও আমরা তোমাদের সাথে আছি খানায় কাবা ভেঙে ফেলবে এরপরেও আরববাসী হয়ে আর তায়েফবাসীরা আবরিগালকে আব্রাহার সাথী করে দিয়ে দিল আব্রাহ পরের দিন এইখান থেকে রওনা দিল ছয় হাজার হাতির বাহিনী জানিয়া খানায় কাবার নিকল করতে আট মাইল দূরে একটা জায়গার নাম ছিল মাঘমাস যেই জায়গাটার মধ্যে খানায় কাবা ওলা মানুষেরা মক্কা নগরীর মানুষেরা উর্বেরা বকরি এগুলো স্মরণ এই চারণ ভূমি ছিল এটা এই উপচারণ ভূমিতেই এই মানুষগুলো আইসা যখন তাবু কাটল ওইখান থেকে একটা চিঠি লিখছে পরের দিন সকালবেলায় আবার হানা থাকে দিয়ে চিঠিটা পাঠাইলো এই চিঠিটা মক্কাবাসীকে গিয়া পড়িয়া শোনাইবা মক্কাবাসীরা যদি চিঠি পড়িয়া শোনে ইয়ারপরে তারা যেই সিদ্ধান্ত দেয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কাজ করব মক্কার মানুষদের নিয়ম ছিল জরুরি যদি কোনো সংবাদ হতো বিপজ্জনক কোনো সংবাদ হতো উচা চিলের উপরে দাঁড়ায় সংবাদটা পাঠ করত আর মক্কার মানুষের আইসা চরু হয়ে যেত উচা টিলার মধ্যে দাঁড়ায় সংবাদ দিত মানুষের আইসা জমা হয়ে যেত হানা থাকিয়া উচা টিলার মধ্যে দাঁড়ায় ডাকতে মক্কাবাসীরা গো তোমরা তাড়াতাড়ি জমা হয়ে যাও মক্কা নগরীর জন্য দুঃসংবাদ লাল কালির লিখা আসিয়া গেছে তোমরা তো নাম শুনেছ এই আমেনের বাদশা মক্কা খানায় কাব মক্কা আক্রমণ করে কাবাগর বাঙার জন্য আসতেছে চিঠির মধ্যে লিখা দিছে তোমরা কি এর বিরোধিতা করবা নাকি যদি শেষটায় কাবাগর বাঁচতে দাও তোমাদের কোন ক্ষতি করা হবে না আর যদি সচ্চায় বাঁচতে না দাও আগে তোমাদেরকে ধ্বংস করা হবে এরপরে কাবাগর ভাঙা হবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো কি করবা তোমরা যেটা সিদ্ধান্ত দিবা এটাই হবে আব্রাহাত দেওয়া চিঠিটা যখন পরে পরে শুনান শুরু করে দিল হানাটা নিজেও কান্দে নিজেও কান্দে আর মক্কাবাসীদের অবস্থাটা হলো যেই মাত্র চিঠিটা পড়ে শুনাইছে কাবাগর বাঙার জন্য বিশাল এক বাহিনী আসছে তৎকালীন সময় কানায় কাবার অধিবাসীরা 
এমন একটা অবস্থা শুরু হয়ে গেল ছোট ছোট শিশুরা ছিল এই শিশুদের হাত থেকে পর্যন্ত খেলনা পড়ে গেছে একটা শিশু আর একটা শিশুর দিকে পর্যন্ত তাকায় না আর বড় বড় মানুষেরা কান্না কাটি করা শুরু করে দিল এই কাবাগর যদি ভাঙে যায় তো আমরা সন্তানদের চাইতে কাবাগরকে বেশি মহব্বত করি এই কাবাগর ভাঙলে আমরা সহ্য করতে পারবো না এটাই আমরা এমন একটা ঘর সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম আমরা কাবাগর দেখি এই কাবাগর ছাড়া আমরা দুনিয়ার জমিনে বাঁচতে পারবো না সহ্য করতে পারবো না রে হারাতা তবে তোমাকে একটা কথা বলি আমাদেরকে চিঠি পরে শোনানো যথেষ্ট নয় এইখানে কাবার একজন মুতাওয়াল্লি আছেন এই মুতাওয়াল্লির নাম আব্দুল মুত্তালি বিশ্ব নবীর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে এই কাবাগরের চাবি তখন থাকে हाटार मध्य दरले दरे बोलें दुनिया गर साधारण गण मत नच्छा कर तुम गिया बुझाओ आलाम देखा আলামত দেখাইতেছেন বুঝাইতেছেন ইতিহাসটা জানাইতেছেন এই যে ইতিহাসটা লক্ষ্য কর এই খানায় কাবা যেই দিন স্থাপিত হলো এটা কোনো সাধারণ দিন নয় আল্লাহ যেই দিন এই গড়ের বাজেট দিয়েছিলেন দেখবেন দিনের কিছু বাজেট আছে বাজেটের কিছু বিশেষ বিশেষ দিন আছে অমুক দিনে যেই বাজেট হয় এই বাজেটটা বড় দামি হয় অমুক দিনে যেই বাজেট হয় সেই বাজেট বড় দামি হয় এমন কিছু বিশেষ দিন থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন একটা দিনে এই বাজেটটা দিয়েছিলেন যেই দিন আসমানের মালিক বান্দার মধ্যে কোনো পর্দা ছিল না इबादतर बेलाशीरा मुरुबी दरबारे दुआ कर सहनशील सन्तान सुसंबादा गलत आल्ला पाक रबुल आलमी इस्माइल के दान कर इस्माइल के पाया क्यों देखें सन्तान जन्म ने সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে মানুষের দিনের অবস্থাটা কেমন থাকে মহিলারা যদি বাচ্চাটার একটু বাবার কোনো দিতে যেই মাত্র একটু বড় হয় আস্তে আস্তে চল্লিশ দিন হইলে উন্নত চায় না যার চল্লিশ দিন হয়েছে আজকে লইবার বাউল ঘুরে যাবে যেই মাত্র দিন যাইতে থাকে যাইতে থাকে তখন সন্তানের বয়স যখন বাড়ে তখন বাবার মহব্বত 
আপনার দিলের ভিতরে আমার মোহব্বত ছাড়া আর কোন মোহব্বত দেখতে চাই না দিদি এবং সন্তান দুজনকে নির্বাসন দেন চোখের আড়াল করে দেন তুমি চিনবা না আমি চিনার জন্য লোক পাঠাইতেছি আল্লাহ পাকরা বর হিসাবে জিবরা ইলামিন কে পাঠাই দিলে আল্লাহুকুম হল এইখানে আপনি থাকতে পারবেন না কোন আবেগ অথবা মোহব্বত বিনোদন করতে পারবেন না নিবেদন করতে পারবেন না এখান থেকে আপনি বিদায় হয়ে যান ইব্রাহিম আলাম পাকায় দেখলেন বিবি এবং সন্তানকে এমন একটা জায়গায় রেখে গেলেন যে জায়গায় মানুষ থাকবে দূরের কথা পাখি পর্যন্ত না স্ত্রী সন্তানকে রেখে চলে যাচ্ছেন মাতা আপনামক জায়গা এই জায়গাটা একটু নিচা এই নিচা জায়গায় রেখে আল্লাহর খলি যখন উটের উপরে সোয়ার হয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলেন আপনি আপনার মর্জি মাফি করতেছেন নাকি আল্লাহর আদেশে একবার শুধু বলে যান গো আমি কিন্তু আর আফসুস করবো না একবার বলে যান আপনি আমাকে এবং আমার হিন্দুদের বাচ্চাটাকে এখানে রেখে যে চলে যাচ্ছেন আপনি আপনার মতে নাকি আল্লাহর মতে করতেছেন আমি আমার মতে করি নাই আল্লাহর হুকুম এসেছে তোমাদেরকে এই মরুভূমিতে রেখে দেওয়ার জন্য যেই যত্ন এই কথাটা বুঝাই দিলেন হাজার আলাই হাসালাম আর সামনের দিকে যায় না আল্লাহর কেমন বন্দি ছিলেন তিনি আর সামনের দিকে যায় না তিনি পিছন থেকে ডাক দিয়া কয় স্বামী আপনি আবার চলে যান আর চিন্তার কোনো কারণ নাই আল্লাহর আদেশে যদি হয়ে থাকে তাহলে জেনে রাখুন আমি এমন আল্লাহর উপরে ইমান আনি দেয় যে আল্লাহ আমি আর সন্তানকে মরুভূমিতে খাওয়াইতে পারবে না আমি এমন আল্লাহর উপরে মানে রেখেছি যে মাওলাই মরুভূমিতে আমার স্ত্রী আমা আমাকে এবং আমার সন্তানকে লালন পালন করতে পারবে আপনি চলে যান আর কোন চিন্তা করবেন না আল্লাহ যেহেতু হুকুম দিয়েছেন আমাদেরকে খাওয়াইবেন মারবেন না ইব্রাহিম আলাই ইসলাম চলে গেল চুকের আড়াল হয়ে গেল আর দেখা যায় না গাছটা গুড়ায় দেখলে দেখা যায় না দোয়া করলেন আল্লাহর দরবারে প্রভু কলিজার টুকরা সন্তান আদরের দিবি ইকারে রেখে গেলাম তোমার হাতে সুপর্দ করে গেলাম তোমার দরবারে দোয়া করি আমার স্ত্রী এবং সন্তানকে কোনোদিন না খাওয়ায় এই জমিনে মাইল না আল্লাহ কবুল করে নিলেন দোয়া একাতারে নয় বছর কতদিন গেল নয় বছর ইব্রাহিম আলাই ইসলাম আসেন না আল্লাহ অনুমতি দেন না তিনি আসতেও পারেন না ইসমাইল আলাই ইসলাম আর হাজেরা কে এই মগ্নগরিতে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন কারণ কলিল দোয়া করেছেন দোয়া কিন্তু কবুল হয়ে গেছে আপনি আল্লাহর রাস্তায় যত বড় ত্যাগ দিবেন এর পুরস্কার দাও তত বড় হাইবে আপনি ত্যাগ দিবেন যত বড় পুরস্কার হইবেন তত বড় ডাক্তার বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলে যে যত বড় হয়েছে একজন নেতাও যদি বড় হয়ে থাকে দেখবেন এই নেতা হওয়ার পিছনে তার কি পরিমাণ শ্রম আছে পুরস্কার 
ইসমাইল আলাইহি সালামার হাজরা সুন্দর মতে থাকতেছেন আর ইব্রাহিম আলাইহি সালাম এখন শুধু ছেলের কথা মনে হয় এক আদার নয় বছর চলে গেছে এখন খানায় কাবার দিকে তাকায় থাকেন মক্কা নগরী থেকে কোনো লোক গেলেই উনি জিজ্ঞাসা করেন তুমি কোথায় থেকে আসছো যদি বলেন মক্কা নগরী থেকে জিজ্ঞাসা করেন আমার স্ত্রী সন্তানরে দেখছো তারা কি খবর খবর নয় আগের জামানায় তো জেলখানার অবস্থা তখন এলাকা থেকে মানুষ গেলে জিগাইত না যে আমার গুলাবন কেমন আছে আমার বাড়ি ঘর কেমন আছে যাবজ্জীবন জেলে গেলে জেলকে শুটতেও পারে না আর দেখতেও পারে না যদি শুনে যে আপনি যে কুলো থেকে আসবেন এক বাচ্চা এই বাচ্চা খুব ভালা এখন তো দূর থেকে একটু দেখা লাগে কিন্তু আচার ব্যবহার খুব ভালা সাংঘাতিক চলাফেরা খুবই ভালো তখন জেলের ভিতরে থাকলেও মনটা খুব পাগল হয়ে যায় ইসমাইল আলাইহি সালামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন রাস্তার মানুষদেরকে তোমরা কি আমার বিবি বাচ্চার খবর জানো জি হুজুর ও আল্লাহর নবী আল্লাহ পাক আপনাকে এমন সন্তান দিয়েছেন তামাম আসমানের নিচে এমন ছেলে জিন্দিগিতে দেখি নাই মন আরো ভালো কেউ কেউ বলেন হুজুর দেখ একবারে আপনার মতো আপনার ছেলে আপনার মতো কেউ বলেন এই ছেলে এমন এক ছেলে যেমন সুন্দর তেমন আদব বলা এত আদব বলা সন্তান মানুষের হয় না মন পাগল হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বলেন পাগল হয়ে গেছে একটু বেশ লাগছে কারণ ইব্রাহিম আলহি সালামের ভিতরে আল্লাহর মোহব্বত ছাড়া অন্যটা আইলেই বেশ লাগে পরীক্ষা যখন স্বপ্ন দেখলেন তিনি বুঝে ফেললেন আমার পছন্দের বস্তু একমাত্র আমার ইসমাইল সারা জমিনে আর কিছুই না পরের তিনি তিনি মাওনা দিয়ে দিলেন পরের দিনে তিনি রওনা দিয়ে দিলেন ইসমাইল আলাইহি সালামকে কোরবানি করবেন ইসমাইল আলাইহি সালামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন প্রায় নয় বছর পরে নয় বছর পরে যখন তিনি রওনা দিয়ে দিলেন ষোল সময় রাস্তা আসতেছেন খানে কাবা এখনো পৌঁছেন নাই মক্কা নগরীতে আসেন নাই প্রায় আরো দুই থেকে আড়াই মাইল রাস্তা বাকি দুই থেকে আড়াই মাইল রাস্তা এখনো বাকি আছে এমনি ইব্রাহিম আলাইহি সালাম লক্ষ্য করে দেখলেন ছোট একটা ছেলে পাঞ্জাবি হজরত ইব্রাহিম আলাইহি সালাম লক্ষ্য করে দেখলেন মানুষের বিবরণ অনুযায়ী এই চেহারাটাই মনে হয় আমার ইসমাইল হবে দৌড়ে আসলেন এই শাহ ইব্রাহিম আলাইহি সালাম সে জাপা দিয়ে ধরলেন বাবা গো এতদিন পরে বুঝি তোমার ইসমাইলের কথা মনে হয়েছে তুমি বলেন বাবা তুমি কেমনে বুঝলে আমি তোমার দেখার জন্য আসতেছি কোনো চিঠি তো আমি দেই নাই কোনো খবর তো আমি দেই নাই কেমনে তুমি বুঝলে আজকে তোমার দেখার জন্য আসতেছি ইসমাইল আলাই ইসলাম বলেন বাবা আমি ছোটবেলার থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়েছি মার কাছে প্রত্যেক দিন যখন জিজ্ঞাসা করতাম আমার বাবা দেখতে কেমন আমার মা মাঝে মাঝে বিবরণ দিতেন আর মাঝে মাঝে বলতেন বাবার তোমার বাবা আর ব্যবহৃত একটা জামা আছে আমাদের ঘরের কোনায় তোমার ব্যবহৃত একটা জামা আমাদের ঘরের কোনায় আছে আমার আম্মা দেখায় দিতেন যে তোমার আব্বার ব্যবহৃত জামা তোমার মতো মনে হইলে আমি দৌড়ায় গিয়ে জামার মধ্যে ধরতাম আর তোমার গায়ের গ্রাম পাইতাম প্রত্যেক নবীগণের গ্রাম জামার মধ্যে পাওয়া যায় ইসমাইল আলাইহি সালাম দৌড়ায় যাইতে ইব্রাহিম আলাইহি সালামের গ্রাম পাইতেন ওনার ব্যবহৃত জামার মধ্যে ও বাবা তোমার কথা মনে হইলে এই জামা থেকে আমি গ্রাম নিতাম আর দিন তারা শান্তি করতাম মুসলমান ইমানদার ভাইয়ারা আমার ইব্রাহিম আলাইহিসালাম চোখের পানি সেরে দিলেন আবেগ প্রবণ কথা শুনে 
এখন দুই বাপু এই পিতা এবং পুত্র আসমানের নিচে মরুভূমি দিয়ে হাঁটেন আসমানের বালি দৃশ্যটা দেখতেছেন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল কত দামি দুইজন মানুষ কত দামি দুইজন মানুষ তৎকালীন যেমন এই যেমন দামি মানুষ আর আসমানের নিচে নাই দামি দুইজন মানুষ মরুভূমি দিয়ে যায় একজনের কুলে আর একজন এখন তিনি আদর করে নামাইলেন আর আঙুলের মধ্যে ধরে মরুভূমি দিয়ে হাতে আর বলেন বাবা ইসমাইল আমি একটা স্বপ্ন দেখছি এই স্বপ্নটা কি তোমার কাছে বলবো নাকি ইসমাইল আলাই ইসলাম বলেন বাবা আপনি তো শুধু আমার বাবা নন আল্লাহর একজন পয়গম্বর আল্লাহর নবীগণের স্বপ্ন ওহি হয়ে যায় স্বপ্নটা আমাকে শোনায় দিন আমি দেখি আমার জন্য কোন করণীয় আছে কিনা ইব্রাহিম আলাইসালাম বলেন আমি সবসময় দেখলাম আল্লাহর দাবে তোমাকে আমি কুরবানি করতেছি বাবা ইসমাইল যে এতে তোমার অভিমতটা কি বলো তুমি আমার শোনাও কারণ আমি যেমন আল্লাহর বান্দা তুমিও তো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে আমার উপরে যেমন আদেশ আছে তোমার উপরেও তো এমন আছে তুমি যদি অভিমত দাও তাহলে আমি এই কাজ বাস্তবায়ন করব ইসমাইল আলাই ইসলাম বাবার চেহারার দিকে ছোট মানুষ এভাবে তাকায় বলেন বাবা আপনাকে জানা তামাম জিন্দিগি তামাম দুনিয়ার জমিনে যত মানুষ সবরকারীর কাতার নাম লেখায় দিয়েছে সকলের উপরে এই ইসমাইলের নামটা আপনি দেখতে পাবেন বাবা আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে যা আদেশ করেছেন দেরি করবেন না সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ পালন করে ফেলুন ইসমাইল আলাইসালাম বলেন ও বাবা স্বপ্নে আদিষ্ট কাজ আপনি বাস্তবায়ন করুন ইনশা আল্লাহ আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবে ইসমাইল আলাইহি সালামের কথা শুনেন ইব্রাহিম আলাইহি সালাম মুসকি হাসলেন আর আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করেন প্রভু গো আমার ইসমাইল কে যেই দিন তুমি দান করবা ওই দিন যে জিব্রাহিম বলেছিল ফলাশের না হুজিবুল্লাহ হালিম এই যে সুসংবাদটা দিয়েছিল এই হালিমের সুসংবাদের প্রকাশটা এখন পাইলা কেমন সন্তান তুমি আমার দিলা এটার জবাবটা এখন মিলল এখন মিলল তিনি মিনা বাজারে চলে গেলেন মিনা বাজারে চলে গেলেন লম্বা ঘটনা মূল উদ্দেশ্য বলে আমার এটা নয় খানায় কাবার মত কেমন দিনে আল্লাহ পাক বাজার দিয়েছিলেন খানায় কাবার ঘরটা কেমন দিনে বাজার দিয়েছিলেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনকে খুশি করার জন্য আল্লাহর পয়গম্বর ইসমাইল আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম দুজন পয়গম্বর রেডি হয়ে গেলেন মিনা বাজারের মধ্যে একজন আসমানের দিকে তাকায় আছেন আর একজন নিচের দিকে তাকায় গলার দিকে তাকায় আছেন আমার হাত গুলো একটু শক্ত করিয়া বাজিয়া লো কেন কেন আপনি তো শুধু আমার বাবা নন আল্লাহর একজন নবী কুরবানি পড়ার সময় যদি সহ্য করতে না পারি হাতটাও যদি নড়া ছড়া দিয়ে আপনার গায়ে লাগিয়ে যায় তাহলে খুব বিয়াদি হয়ে যাবে আল্লাহর নবী গণার সাথে বিয়াদলির কাতারে যদি দাঁড়ায় যাই বাবা হে তুমি হাতটাও গুলো বাদ যেই মাত্র উনি উনার রুমালটা দিয়ে হাতটাও গুলো বেঁধে ফেললেন এখন তিনি কুরবানির জন্য তৈরি হয়ে গেলেন ইসমাইল আলাইহি সালাম ডাক দিয়া কই বাবা মেহরবানি করে গো হাত পাওয়ার বাদ গুলো কুদিয়া দাও হাত পাওয়ার বাদ গুলো তুমি কুলিয়া দাও বুঝতে পারি নাই এই জন্য বলে ফেলেছিলাম বাদ গুলো কুলিয়া দাও কেন ইসমাইল একটু আগে বলেছো বাতার জন্য এখন খুলব কেন ইসমাইল আলাইহি সালাম বলেন বাবা কে আবতের দিন আমার মাওলা যদি জিজ্ঞাসা করে ইসমাইল তুমি কি করছ আমি ওই দিন জবাব দিব প্রভু আপনি আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখাইছিলেন সেই স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করেছি আপনার নামে কুরবানি হয়েছি 
ওই দিন যদি আল্লাহ বলেন ইসমাইল আমার নামে কুরবানি হয়েছে ঠিক কিন্তু হাত পাগুলো বাঁধা ছিল কেন তুমি কি রাজি ছিল না বাবা হাত পাগুলো খুলে দিন কথা দিলাম যত কষ্টই হোক না কেন নড়াচড়া করব না হাত পাগুলো খুলে দিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম রেডি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তৈরি হয়ে গেলেন যেই মাত্র আল্লাহ আকবর বলে ফেলেছেন मानुष बनान आगे आपत्ति क्यों आपत्ति तुम देखाईते मानुषे तुम्हारे तुम देखाईते प्रथम जमीन द्वित आसमान प्रथम आसमान द्वित आसमान तृत्य आसमान कखंडी हुकुम हुकुम दीते तो एक बारे विलम्ब मीनाजारे मुसलमान ईमानदार भैया इस्माइल अलहलम दारा गल गायर मध्य धूला बाली लागान इब्राहिम अलहलम गायर मध्य दूला बाल दाग गो अवस्था आल्ला कबुल कर फिलल कुरबानी जो ना हो कबुल कर फेले तुम्हरा पिता एवं पुत्र इब्राहिम इस्माइल के दरल माथाय हाथ बुलाए दें माथाय हाथ बुलाए दें कारण कैम कलिजार टुकड़ा सन्तान बहुदिन दुआ कर पे मात्र किचुदिन चुकर सामने आदर छुकर आड़ाल गोदिन नये बस कम कुरबानी सन्तान आल्लाप आरोप बुके फिर दिल्ली मुहूर्त घोषणा दिले पुत्र जामो कुरानी करीम मध्य आयात गुल पिता एवं पुत्र आल्लर का दुआ करें रबनाब्राहिम इब्राहिम जानी एकटाई तुम्हारे आलर वंशधर मध्य दीवा 
এই একটা জিনিস আল্লাহ বলেন কি জিনিস তুমি চাইতেছ একটু বুঝায়া কও আল্লাহ বুঝে নেয়ার পরে ইব্রাহিমের কাছ থেকে শুনতে চান আমাকে তুই উপাধি দিলে ইব্রাহিম আমার এই ছেলে হইল ইসমাইল তার বংশধরের মধ্যে দান করে দাও মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন মঞ্জুর মঞ্জুর করে নিলাম হাবিবুল্লাহ তোমার এই ছেলের বংশধরের মধ্যে দিব नक्शा सामने धरे दिले पिता मसला तैरिदा शुरू कर दिले मुसलमान भाईराम इब्राहिमाल माला माल दें खलिल इब्राहिम्लाम स्थापन कर टर मध्य चुमा मर इब्राहिम सामने तक मसला बाकी मसला 
জিব্রাইল আমিন বলেন এই মশলা আপনার এখানে আর কাজে লাগবে না মশলাটা জিব্রাইলের পাখার উপরে রাখলেন রাইকা তিনি এইভাবে মেলে যখন মারলেন পাখার উপর থেকে তিনি একটা ঢিল মারলেন এই ঢিলটা বৃষ্টির পানির মতো করে তামাম দুনিয়ার আনাচে কানাচে গিয়া পড়িয়া গেছে এই পাথর গুলো যেই জায়গায় পড়ছে জিব্রাইল আমিন বলে দিলেন ও मस्जिद हो बड़ बड़ हईल खाना शाखा प्रशाखा दुनिया सब मस्जिद समस्त घर गुरु आगे लागते लागते गए सब गुरु ठेक लागे साधारण दिन बजेटर घर न मुरब्बी बोझाई चलबेना कैक जन लोक आत्मा रास्ता मक्खा नगर कैक जन मुरब्बी जीवन फिर मालिकारे हिफाजत कर मुखबिला मुत्तलिब्दुल्ला 
আল্লাহ পাক রবুলটা কবুল করলেন যে দিন তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো আব্দুল মুত্তালিফ ডাক দিয়া কয় মা আমি না তোমার গর্বে আমার সন্তানের সন্তান আমাদের নবী যে হাবিবুল্লাহ তো হয়েছিল এই হাবিবুল্লাহ দুনিয়াতে আসতে আর মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি পুরাপুরি বলিরাকৃতি হয়ে গেছে মা আমিনার গর্বে আল্লাহ পাক রবুলিন বিশ্ব নদীকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাবে যেই লোক নাকি শেষ মেষ চাবিটা পাবেন পয়গম্বর হিসাবে হাবিবুল্লাহ হাতে চাবি পৌঁছবে এই হাবিবুল্লাহ আসার পথে এখন তো খানে কা বা হিফাজত করার দায়িত্ব কার আব্দুল মুত্তালিফ আমি নাকি নিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছেন এই মক্কার আখাত বা আকাশ বাতা সব আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা শুরু করে দিছে প্রভু দূর থেকে লক্ষ্য করতেছেন মক্তার মানুষেরা বিভিন্ন গুহার মধ্যে তাকিয়া দূর থেকে লক্ষ্য করতেছেন আব্রাহা বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে যখন খানে কাবার কাছাকাছি চলে আসলো সামনে দিকে নিতে শুরু করলো এই হাতিটার কানে কানে জানায় দিল তোমার মালিক আসছে তোমার মালিক তোমার উপরে বসা আর ওই মালিকের বড় মালিকের ঘর এটা মাহমুদ্দাম খাতিরা বুঝে ফেলেছে আর সামনের দিকে কদম বাড়ায় না মুসলমানি মান্দার ভাইয়ের আমার এরপরে বড় বড় হাতিগুলোর গলায় যখন শিকল বাজা শুরু করে দিল কাজ মোটামুটি প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে দিল আর মক্কার মানুষেরা গুহায় থেকে থেকে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা শুরু করে দিছে আল্লাহ মহান সমুদ্রের দিক থেকে এক জাত পাখি পাঠায় দিছেন আল্লাহ বলেন শব্দের অর্থ হইল যাকে যাকে দল আবাবিল শব্দের অর্থ হইল দল এই দলটা মানুষের দলও হতে পারে উটের দলও হতে পারে পাখির দলও হতে পারে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এদের উপরে পাখির দল প্রেরণ করার পরে এই পাখিগুলোর অবস্থাটা কেমন ছিল জানেন নি মুফাসির নেকেরাম বলেন একটা পাখির ডানা আর একটা পাখির ডানার সাথে এইভাবে লাগানো प्रत्येकटार मुखे पाए তিনটা করে পাথর ছিল এক একজনের কাছেই এই পাথর গুলো নিয়ে যখন তারা হস্তি বাহিনীর উপরে ছায়া গেল এই কালো হয়ে গেল পুরো আসমানটা এই দৃশ্যটা দিকে তারা ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে গেল এই মানুষগুলো শটফট করা শুরু করে দিল হাতিগুলো ছুটাছুটি করা শুরু করে দিল এমন অবস্থায় আল্লাহ 
পাখি গুলোর উপরে হুকুম বসায় দিলেন ফলে তাদের কাছে যেই পাথর গুরু ছিল তারা নিক্ষেপ করা শুরু করে দিল তার शस्ती पाथर दिए पाथर मुसुर डाले चाहते बड़ा मुसुर डाले मत छोट छोट पाथर सब छिद्र कर जिंदा रखा जो दिन दुनिया भिक्षा घुड़ाई दुनिया मानुषे चिबानु गुजरात दिल शांति अनुभव करते कैंसारक्रांत हो ग दुनिया जमीन सारे बाध्यल्ला बुझाए दिले आल्ला गर बेहदी कर लेन आल्ला दिन बेहदी कर ले प्रथम शब्दारूते व्यवहार कर प्रश्न कर 
নবীজি তো তখন ঘটনার দিন ছিলেন মার গর্বে আল্লাহ যে প্রশ্ন করলেন আপনি কি দেখেন নাই দেখেন না দ্বারায় বুঝাইছেন আপনি কি পাথর গুলো দেখেন নাই লুনা লেংরা দেখেন নাই আলামত গুলো দেখেন নাই আমার দিনের সাথে যারা বেয়াদি করবে এই কালিমার দাওয়ারটা আমি আপনার মাধ্যমে তামাম দুনিয়ার গড়ে গড়ে পৌঁছায় দিব আমি ইচ্ছা করেছি এই বাদী কোন দিন কেউ নিবাহিতে পারবে না যারা নিবাহিতে আসবে এদেরকে আমি এইভাবে আব্রাহ বাহিনীর মতো ধ্বংস করে